¿Qué hace, Hall? Intentando no congelarme el culo. ¿Y el trabajo? Harry no me ha mandado nada. No le pagamos para que caliente el asiento, Hall. Quizá de taxista le haya ido bien, pero aquí no. Hace 20 minutos que no tengo ningún material. Ya fue. Vaya por ella, Hall. Para eso sí le pago. ¿Sabe? Venía a hablarle de otra cosa. La próxima semana es Navidad. La fábrica estará cerrada una semana. Una semana de vacaciones para todos menos los que quieran comer. ¿Quiere trabajar? ¿Qué hay que hacer? Vamos a limpiar el sótano. Y a quitarme la seguridad de encima. ¿Qué pasa, Nina? ¿Se le acabaron los sobornos? ¿Le interesa o no? ¿Tengo opción? Preséntese aquí mañana a las 11. Así me fue. A mí también. ¿Y eso? No he terminado la Navidad. Ah, no te preocupes, de todos modos ni me gusta la Navidad.
Oye, amor, ¿estas madres dónde van? Amor, no. ¿Por qué? Estoy cansada. Danos un beso. Está bien. Descansa. Que es blanco y no puedes subir a un árbol. ¿Qué es güey? Un refri. ¡Eh, Tony! ¿Con quién se metió tu viaje esta vez, güey? Cállate, cabrón. Con su primo. Pa, el tuyo. No, no, güey, ¿qué no se había cogido el perro? No tengo perro. No, 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 Tony. No es la primera vez que sucede. ¿Por qué chingados no se lo devuelves? ¿Por qué? Ay, no sé, güey. Ahí está Jaws. No, güey. Lo dejó ya tiene suficiente con su vieja. Ya ves, a lo verní. ¿Quién invitó al foto pendejo este, eh? Sí, güey, sigue ladrando. Los 36 hombres que trabajan para esta compañía tenían que venir los ocho más pendejos. Instalamos luces allá abajo, así que vamos a ver perfectamente bien lo que haremos. Ustedes dos, vayan al almacén y traigan las palas. Llévenlas abajo. ¡Ya! El resto, 
vaya por sus carretillas y nos vemos abajo en media hora. Alguno no sabe cómo usar una carretilla. Es una puta carretilla. Perfecto. Manos a la obra. Se me olvidaba. Tienen que trabajar con esos. ¿Necesitas ayuda, Juan? No, voy a que se termino. Perfecto, necesito hablar contigo. Ahora no, Harry. ¿Seguro? Porque no parece que te haya molestado ayer. Pues perdón, güey. Hasta eso no te fue tan mal. No mames, ¿ves esto? Ayer que llegué a mi casa, mi esposa estaba estérica y me preguntó que se habían golpeado en la calle. ¿Cómo pretendes que le diga que mi jefe me partió la madre contra la máquina? ¿Y lo hizo? ¡Claro que lo hizo, cabrón! Plántatele tú enfrente a ver si no te parte la madre. Podría ser. Si quiso, te llevo a tu casa, güey, para que tu esposa no se preocupe. Sí, la tuya también debería de estarlo. ¿Qué hablas? Si acaso, güey. Chinga, cabrón. No me toques. Aguanta, no te muevas. Alguien vaya por el botiquín. ¿Sabes lo que haces? Eso voy a hacer. No me molesta que te pases. No, güey. ¿Y eso? ¿Por qué te me agüitas? Por nada, no estoy de mucho. Pues, si quieres, te lo subo. ¿Entiendo? ¿A dónde vas? A mi casa. Estoy muy cansada, trabajé toda la noche. Ah, ya, ya me estás invitando. Sí, a que te quites, hay fila. Oye, ¿estás bien? Por nada. Solo que estos güeyes pueden ser un poco pesados. Ya estoy acostumbrada. Pues no deberías. Eres demasiado bonita para eso. Gracias. De nada. Eh, ¿Me quieres dar mi plato? Ay, sí, perdón. Gracias. Oye, ¿seguro que estás bien? Eres la tercera persona que me pregunta eso. Sí, perdón, es que... Ah, sí, no. No te preocupes, no es nada. ¿Segura? Sí. No es tan malo como con ustedes.
las cosas en mi casa no están muy bien, güey, la verdad no quiero llegar. ¿Cómo que lo de mi esposa? ¿Por qué te orillas? ¿Quieres terminar como el güey de allá atrás? ¿A qué te refieres con lo de mi esposa? Que te valga verga, acelera antes de que alguien llegue. No me voy a mover hasta que me digas. ¿Qué te pasa, cabrón? No me voy a mover, güey. Está bien, te cuento. Tu esposa... Tu esposa fue violada. No es cierto, güey. Sí lo es. Antes de que llegaras tú, tu esposa ya trabajaba en la fábrica. Eso ya lo sé. Entonces deberías de saber cómo Arena trata a sus empleadas. Amor. Liz. Amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amor, ¿estás bien? Amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero. ¿Qué, ¿Qué no quieres? No quiero tener. Amor, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quiero pasa? Quiero aguantarlo, carajo, no entiendes. Al menos es mío. ¡Claro que sí! ¿De quién más? Perdón, perdón, perdón. De verdad. No tiene nada que ver con eso. Yo te quiero. Entonces formemos una familia. ¡Somos una familia! ¡No! ¡Juntos! ¡Los tres! Lo siento, no.
mejor que aventar latas, ¿no, Hall? Sí, supongo. Lo oigo demasiado tranquilo para todo lo que le falta limpiar. Ojalá lo estuviera. ¿Qué dijo? Nada. ¿Qué es lo que traen? Lo bueno que vino, patrón, es que... Mire lo que nos encontramos. ¿Es lo que chingados es? Es lo que todos nos estamos preguntando. ¿Lo que voy a saber? Lo que usted sabe todo, ¿no? <risa> ¿Estás trabajando, no? Yo creo que no deberíamos de seguir trabajando mientras nos mata la curiosidad de saber qué hay allá abajo. Sí, sí vamos a ver. Sí, sí, sí. Está bien. Ábranla. Siéntanse libres de perderse allá abajo. ¿Qué pasa, nena? ¿Qué le teme a los insectos? ¿Todas las ratas? No. Solo prefiero ahuyentarlas que ensuciarme las manos matándolas. Pero con usted. ¿Qué pretende, Juan? ¿No creen que sería buena idea que el señor Capataz nos acompañara y se ensuciara como nosotros? ¡Claro! claro señor, sí, 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 sí. ¡Vamos, jefe! ¡Piérdase allá abajo! No importa lo que escuche, no entre. Hiciste que me ensuciara como ustedes. Los cientos de bastardos que terminaron aquí abajo, mientras ella se divertía allá arriba. O mejor dicho, estando arriba. No dudo.
por aquí. Esperaba que ya hubieras vuelto, pero no sé dónde estás y sé que estás enojado. Yo solo quería que habláramos y disculparme por todo. No sé cómo decirte que estoy mal y que hay cosas de las que me arrepiento muchísimo. Que te quedes al menos hoy. Que no te vayas porque te quiero. Vuelve a casa. Es tu casa, cariño. Creo que lo es. Y que la construiremos. Nuevamente, los tres.